o inverno de 2019 e 2020 bateu o recorde de dias quentes nos últimos 130 anos de observações climáticas. Em muitas regiões do planeta, onde esta época do ano costuma ser associada a esquiar e brincar na neve, em meados de janeiro floresceram as flores da primavera. E isso provavelmente é apenas o começo. As temperaturas globais aumentarão de forma constante e o gelo e a neve familiares podem desaparecer mesmo em lugares onde a temperatura raramente sobe acima de zero. Isso significa que geleiras que permaneceram indestrutíveis por milhões de anos podem derreter. Como isso será para nós? O que espera o planeta e a humanidade se as calotas polares finalmente derreterem? Nos últimos 100 anos, as temperaturas médias aumentaram cerca de meio grau Celsius, ou 0,9 Fahrenheit. À primeira vista, isso é muito pequeno. No entanto, isso levou a um aumento no nível do oceano em 15 a 20 centímetros, ou 6 a 8 polegadas. A primeira coisa que derrete se a temperatura permanecer nesse nível são os icebergs flutuando no oceano, mas eles não representam um grande perigo. 90% da massa dos icebergs está submersa e deslocam a quantidade de água correspondente ao seu volume. Mas é uma questão completamente diferente quando as geleiras se desprendem da terra. Devido ao aquecimento global, as camadas de gelo do Polo Sul e Polo Norte racham regularmente e grandes blocos de gelo caem no oceano. 90% da cobertura de gelo e 80% de todas as reservas de água doce estão na Antártida. Um dos maiores blocos de gelo do continente frio, a geleira Twaits, também conhecida como geleira Doomsday, o dia do juízo, está derretendo constantemente. Sua área de superfície é de 120 mil quilômetros quadrados, ou 46.330 milhas quadradas, que é 153 vezes a área da cidade de Nova York. Se a geleira Twaits derreter completamente, o nível do oceano mundial subirá até 65 centímetros, ou 25 polegadas. O Dr. Alex Robel, do Instituto de Tecnologia da Geórgia, comumente referido como Georgia Tech, argumenta que mesmo se conseguirmos parar o aquecimento, a geleira ainda derreterá dentro de 150 anos. Isso fará com que muitas ilhas, como as Maldivas, desapareçam para sempre debaixo de água. Mas esta é apenas uma pequena porção de todas as reservas de gelo do Polo Sul. A Antártida é coberta por uma impressionante camada de gelo com mais de 2 km de espessura, ou 7 mil pés. A área da concha de gelo é a de aproximadamente 14 milhões de quilômetros quadrados, ou 5,4 milhões de milhas quadradas, e o volume é de cerca de 30 milhões de quilômetros cúbicos, ou 7 milhões de milhas cúbicas. Se toda esta matriz derreter, o nível do oceano subirá 61 metros, ou 200 pés. Claro, a temperatura média na Antártida não permite que isso aconteça. No entanto, se o aquecimento global não desacelerar, a Antártida pode perder completamente a sua camada de gelo em 200 a até 800 anos. Na extremidade oposta do planeta, no Polo Norte, a espessura do gelo é muito menor. Se derreter, o nível do mar não mudará, mas a Groenlândia poderia dar uma contribuição. Como essa ilha está muito mais próxima do Equador do que as geleiras polares, a probabilidade de seu gelo derreter é muito maior. A Groenlândia é capaz de elevar o nível dos oceanos do mundo em mais 7 metros, ou 23 pés. Quando todo o gelo do planeta derreter, o mapa do mundo mudará além do reconhecimento. Na América do Norte, a costa Atlântida, como a conhecemos agora, desaparecerá. O estado da Flórida não existirá mais. O Golfo da Califórnia expandirá suas águas até San Diego e as colinas de São Francisco se transformarão em ilhas separadas. Na América do Sul, as bacias dos rios Amazonas e Paraguai se transformarão no Oceano Atlântico. A capital da Argentina, Buenos Aires, a maior parte do Paraguai e todo o Uruguai estarão submersos. A África será menos afetada. O mar Mediterrâneo tomará conta do extremo norte do Egito, incluindo Cairo e Alexandria. 
mas a maior parte do continente permanecerá intocada. No entanto, o calor crescente transformará grande parte da África em um deserto desabitado. Se você ainda não esteve nas cidades atraentes da Europa, é melhor fazê-lo antes que o gelo derreta. Caso contrário, será tarde demais. Veneza será engolida pelo Mar Adriático e Londres será coberta pelo Canal da Mancha. A Holanda deixará completamente de existir e a Dinamarca será reduzida pela metade. O Mar Mediterrâneo, o Mar Negro e o Mar Cáspio expandirão suas águas, absorvendo a maior parte dos territórios costeiros. A China perderá terras, que agora abrigam cerca de 600 milhões de pessoas. Depois deles, Bangladesh com uma população de 160 milhões de pessoas, e a maior parte da Índia ficará submersa. As montanhas mais altas do Camboja se transformarão em ilhas. O alto nível do oceano também lavará todas as terras costeiras da Austrália, onde cerca de 80% da população do continente mora. No meio do deserto da Austrália, um mar interior aparecerá. E, no entanto, Dificilmente devemos esperar que os polos norte e sul derretam ao mesmo tempo. Apesar do fato de ambos os polos estarem cobertos de gelo, eles são muito diferentes um do outro e também derretem em velocidades diferentes. O Oceano Ártico está quase completamente cercado por terra. Por essa razão, os icebergs que se quebram não podem flutuar em águas mais quentes onde derreteriam. Em vez disso, eles se empilham uns sobre os outros. Devido às camadas, o gelo marinho do Ártico se torna mais espesso do que na Antártida e permanece à tona durante a maior parte do ano. De fato, no verão, metade do Ártico derrete. De 15 milhões de quilômetros quadrados, ou 6 milhões de milhas quadradas de gelo no inverno, no início do outono restam cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados, ou 2,7 milhões de milhas quadradas. A menor quantidade de gelo foi registrada em 2012, quando restavam apenas 3,39 milhões de quilômetros quadrados, 1,3 milhões de milhas quadradas. Na Antártida, o oposto também é verdadeiro. Ao contrário do Ártico, é uma terra coberta de gelo e cercada por todos os lados pelo oceano. Portanto, a Antártida patrocina intensamente os oceanos do mundo com recursos hídricos. Grandes geleiras se desprendem e, graças às correntes e ventos fortes, vão muito além das regiões polares. Algumas delas chegam às costas da Austrália, América do Sul e África. Quase todo o gelo marinho da Antártida desaparece no verão. À medida que o gelo marinho continuar a derreter, o Polo Norte ficará sem gelo mais cedo do que o Polo Sul. Mas, como eu disse, o gelo marinho não representa um grande perigo para o crescimento dos oceanos. Mesmo que as previsões dos cientistas se concretizem e o gelo do Ártico se transforme em um oceano líquido, as costas ao redor do planeta permanecerão as mesmas. No entanto, neste caso pode surgir outro problema que faz com que o aumento do nível do oceano pareça uma brincadeira de crianças. O fato é que sob o gelo do Ártico encontra-se uma enorme quantidade de metano. De acordo com várias estimativas, a massa de tudo isso varia de 30 a 90 mil gigatoneladas. O efeito estufa do metano é 10 vezes maior que o do dióxido de carbono. Se de repente for liberado na atmosfera, pode acelerar drasticamente o aquecimento global. É difícil prever o quanto a temperatura aumentaria. Mas uma coisa é clara, muitos organismos vivos não sobreviveriam. Além do metano, sob o gelo do Ártico, também há uma enorme quantidade de mercúrio. Cerca de 68,2 milhões de litros, ou 18 milhões de galões. Se escapar, todos os seres vivos em um raio de vários milhares de quilômetros, ou milhas, morrerão. Para completar, as trajetórias de ventos fortes e furacões mudariam. Isso afetaria a quantidade de chuva no Polo Norte, da qual depende a vida dos animais locais. Ursos polares, morsas e outros habitantes do Norte, cuja vida está intimamente ligada ao gelo, podem desaparecer para sempre. Ao mesmo tempo, pode haver algum benefício no derretimento do Ártico. Nos últimos 30 anos, todas as plantas e árvores da tundra ficaram visivelmente mais altas, o que também está associado ao aquecimento global. Em média, a maioria das plantas cresceu 8 centímetros, ou 3 polegadas. A composição de espécies da flora do Ártico também está mudando. 
há cada vez mais plantas surgindo nas regiões do sul. Supõe-se que, em geral, a altura da flora da tundra pode aumentar de 20% a 60% no futuro. Por um lado, isso apenas aceleraria o aquecimento global. Afinal, quanto mais altas as plantas, mais neve elas retém, isolando o solo. O carbono se acumularia ainda mais. Por outro lado, o esverdeamento do Ártico levaria à absorção do excesso de carbono por inúmeras árvores. A sombra extra que cai delas contribuiria para diminuir a temperatura do solo no verão. Além disso, serviria como um novo lar para um grande número de animais. Então, o que você acha? O derretimento do gelo no Polo Norte terminará em uma catástrofe global ou no surgimento de florestas gigantes? Deixe-nos saber nos comentários. Se você gostou do vídeo, dê uma curtida. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não o fez e clique no sininho a tempo de receber notificações de novos vídeos interessantes que esperam por você no futuro. Até a próxima!